Salam, ümid edirəm ki, gürcüzünü de ama sənim səsimi eşitirsiniz. Bugün biz artıq ikinci görüşümüzü yerine yetiririk. Erasmus Plus programının tərkibində. Bu layihə Avropa Birliyinin dəstəyindən həyata keçirilir və məqsədi etnik azıqların inteqrasiya prosesinin prosesində iştirak etmək və ona dəstək olmaqdır. Və Avropa Birliyinin Gürcistan verdiyi hallardan istifadə etmək üçün. Bu, konkret olaraq bu diskusiyanın məqsədi Cavaxet və Cavaxet də erməni dili və komo kartlı də yaşayan Azərbaycan dili vətəndaşların inteqrasiya, cəmiyyətə inteqrasiya prosesindəki mövzularına diskusiya etməkdir. Çıxış eləyənlər bugün həmin icmaların nümayəndələri Elnur Əlisə olacaq Azərbaycan dilli icmadan və o bugün həm öz icmasının adından çıxış eləyəcək və sonra isə Norik Qasparyan həm bizim nümayəndəmiz, həm də jurnalist olaraq Xeyti regionunun haqqında Cavaxetinin erməni dilli və eyni zamanda Komo Kartilinin erməni dilli icmasının adından da mütləcək. Sonraki çıxış eləyənimiz olacaq Tina Koq eləyəni. Gürcistan Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi üzrə Dövlət Naziri Aparatının Vətəndaş Bərabərliyi Şöyməsinin müdiri, hansı ki dövlət proqramları haqqında danışacaq və Gürcistanda mövcud olan proqramlar haqqında bizə məlumat verəcək. Sonra isə Koba, Canab Koba danışacaq. Daha çox insan hüquqları baxımından və bu insan hüquqlarının qiymətləndiricisi olaraq öz çıxışını bizə təqdim edəcək. Çıxışlar təxmin olaraq 10-10 dəqiqə içərisində davam edəcək. Və çıxışlar bitdikdən sonra sizin öz istədiyiniz dildə Gürcü Azərbaycan və yaxud da erməni dilində sual vermək şansınız olacaq. Və eyni zamanda sizdən xayiş edirəm ki, çatda deyil, kən deyildə suallarınızı verəsiz. Çünki çatda ola bilsin ki, başqa mövzular da yazılsın. Kən deyildə isə sadəcə bu mövzularla bağlı suallar Gələcək. Mən ilk növbədə gürcü dilindəki suallar oxuyacaq. Nora erməni dilində, Elnur isə Azərbaycan dilində olan suallar oxuyacaq. Xayiş edirik ki, bu diskusiya ərzində, yəni diskusiyanın getdiyi ərzində bu sualları yazın. Yəni ki, suallarınızı sonraya saxlamayın ki, sonradan onlar üçün tərəsində bir diskomfort yaratmayaq. İstəyirəm ki, mən sözümü bitirim və sözümü Elnur Əlisoya verim. Elnur, 10 dəqiqəm var və ümid edirəm ki, amma yaxşı eşitdirilirsəsə. Xayiş edirik ki, gürcü dilində qulaq asmaq istəyənlər alman dilini seçin, Azərbaycan dilində qulaq asmaq istəyənlər isə ispan dilini seçməyinizi sizdən xayiş edirəm. Eyni zamanda irməni dilində qulaq asmaq istəyənlərə Portugaliya dilini seçməyinizi xayiş edirəm. Çox sağ olun, Elnur. Hal-hazırda sənin sıradır. Səsim eşitdilimi? Bəli, salam, orqanizatorları, iştirakçıları salamlayıram. 
bugün çok maraqlı ve aynı zamanda önemli bir mevzu hakkında danışacağız. Buna bakmayarak ki, mən ə, çoxlu yəni, problemler görürük biz bu mövzu hakkında. Her il, ildən ilə biz görürük ki, daha yaxşı nəticələrimiz var. Aktivistlerin sayı çox alır. Bu, mövzu, bu mövzuda ə, maraqlı olan şəxslərin sayı artır. Burada xüsusilə ə, 1 plus 4 programı ə, təqdir alayıqdır. Hansı ki, Abiturientlere talep olmak ve gürcü dil öğrenmeye şansı verir. Onlar esasen Tbilisi'de yaşayırlar ve onlar vatandaş kimi ə, formalaşmaqda onları kömektir olacak. Seminar ve treninglerde iştirak eləmək şansı verilir. Mən ümumiyyətlə görüşümü, ə, çıxışımı 4 hissaya bölmüşüm. Hansı hakimdaki söhbət eləmək istəyirəm. İlk növbədə təhsil, dil, ə, siyasəti, qərar vermək ə, prosesi və ümumilikdə ə, ideologi fonu. Mən bugün çox sevinirəm ki, bugün ə, koyma kartilin ə, xüsusi ilə də Koyma kartılda yaşayan Azərbaycan dili hali haqqında danışacağım. İlk növbədə mən düşünürüm ki, xüsusilə ən, ən önemli problem bizdə əsasən ə, təhsil sistemidir. İsteyirəm ki, əsasən ə, təhsil sisteminin ümumi məqsədləri haqqında danışım, hansı ki, ə, Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılmışdı. Harada ki, biz görə bilərik, ümumiyyətlə, Gürcistan dövləti ümumiyyətlə, bu təhsil sistemi içərisində necə bir Gürcistan vətəndaşı ə, yetişdirmək istəyir. Və həmişə bununla bağlı zarifat eləmişəm ki, bu ə, məqsədlər haqqında olan dokumenti oxuyarkən, sənətləri oxuyarkən, ümumiyyətlə, ə, Geri görücü dilli məktəblərdə xüsusi problem olduğuna görə, yəni ümumiyyətlə bu problemlər həmin ə, sənətdə öz yerini tapmır. Sərgi yoxdur, geri, geri görücü dilli məktəblərdə erməni dilli olsun və yaxud Azərbaycan dilli həmin məktəblərə geçək. Ümumiyyətlə bu məktəblərlə bağlı ə, bazı olaraq, yəni ki, məqsədlər tam olaraq formalaşdırılmayıb. Ve başka başka organ, hal hazırda organlar 12 il içerisinde mektebin elemeli olduğu programlara düşünürük ki, eğer bu problemler hüllü olunsa, çok yakışı neticeler biz elde edilebilirik ve mektebimizde çatmış olarak. İkinci danışmak istediğim mevzu dil siyasetidir. Bayağı da dedim ki, 1 plus 4 ə, programı çox təqdir alayıqdır. Çünki çox ə, gənclərə, abiturientlərə həm görücüdür edilmək, həm də tələbə olmaq və bu insanların ə, vətəndaş proseslərində ə, fəaliyyətlərin artmasına kömək edildi. Yəni ki, dil bilgisi ilə bil Birlikdə, eyni zamanda vətəndaşların ə, ümumiyyətlə ölkədəki proseslərdə olan fəaliyyəti artmış oldu. Ə, burada altından xeyr çəkmək istəyirəm ki, xüsusilə bu şans daha çox gənclərə verilir. Orta yaşlı insanlar və orta yaşlı vətəndaşlarımız isə məsələn, bizim ə, Validinlerimizin, nənə və babalarımızın nesilleri gürcü dilini bilmirlər. Və eğer biz dönüb baxsaq, ümumiyyətlə bu səbəb nəyə görə bilmirlər, görürük ki, bu onların ə, problemi olmayıbdır. Çünki Lingo Franka Sovet dövründə xüsusilə gürcü dili, gürcü dili sonradan oldu və 
əvvəlcə dən, yəni ki, onların gənclik dönəmində gürcü dili xüsusi popülərlığı yox idi. Marneolidə yaşayan əhalinin 70 faizi demək olar ki, ümumiyyətlə, yerli hakimiyyətə hər hansı bir məqsədlə müraciət etmək. Bu, böyük bir problemdir və mən düşünürəm ki, burada əhaliyyə əhali ümumiyyətlə ignor eləlir, diqqətdən kənarda qalır. Hal-hazırda biz gözləyirik ki, onda bu gənc nəsil böyüsün, lakin orta nəsli nəsillə bağlı ümumiyyətlə heç nə elənilmir. Ona görə də dil siyasəti yenidən, yəni ki, üstündə işlənilməlidir. Və yaxud da ki, həmin əhaliyyə elə bir imkan yaradılmalıdır ki, yerli hakimiyyətə öz müraciətlərinə Azərbaycan dilində, yəni ki, orada ümumi olan dildə müraciət elə bilsinlər. Xüsusilə də COVID-in yaran artdığı bir dövrdə dövlətin əhaliyyə ümumiyyətlə məlumat gətirmək üçün bir strukturasının olmadığını biz gördük. Və eyni zamanda fövqaladə vəziyyət halında gördük ki, ümumiyyətlə dövlət hər hansı faydalar və yaxud proqramlar haqqında məlumatı öz vətəndaşlarına çəkilə bilmədi. Buna görə də düşünürəm ki, ikinci problem bizim üçün əsasən dil siyasətidir. Hansın ki, üstündə işləmək lazımdır ki, yəni bu insanlar insanların ictimai fəaliyyətinə də böyük təsir göstərəcək. Üçüncü problem, hal-hazırda gürcü dilini bilən gənclərimizin problemidir. Bilirəm ki, üç dəqiqəm qaldı, bitirirəm indi. Üçüncü mövzu, etnik azlıqlarla bağlı olan məsələləri və onların müzakirəsi və qərar vermə strukturasında həmin gənclər iştirak eləyə bilmirlər. Onların iştirakını dəstək olacaq mexanizmlər və onları bu mövzu ilə bağlı komfort bir vəziyyət yaradacaq ümumiyyətlə mexanizmlər yoxdur. Ona görə də çox vaxt qərar verərkən bu xalq, bu insanlar üçün alınır, lakin bu insanlar həmin qərar vermə prosesində iştirak etmir. Və sonradan aydın olur ki, həmin insanlar, həmin gənclər bu qərarlarla çox vaxt razı olmurlar və fikir ayrılıqları yaranır. Ona görə də bu problemi həll etmək üçün elə bir yer və yaxud da elə bir mexanizm yaranmalıdır ki, etnik azlıqların iştirakını dəstəkləsin. Burada onu da biz nəzərə almalıyıq ki, xüsusilə regionlarda yerli idarə etmə orqanları bu ictimai aktivistlər fəalları yəni ki, növ sıxışdırırlar. Əgər sənə ictimai aktivistəsinə və ictimai aktivizmlə maraqlanırsansa, ümumiyyətlə, onlar üçün olan bu sistem ədalətli deyil və onların bu tip sıxışdırılmaları, baxmayaraq ki, onlar hər hansı bir siyasi partiyaya aid deyirlər, hələ də davam etməkdədir. Və bu, Ümumilikdə belə baxdıqda, ideoloji vəziyyət, yəni belə bir ideoloji vəziyyət var Gürcistanda. Buna da baxmayaraq ki, Gürcistan istənilən sənətlərdə bildirir ki, öz mövqəyi olaraq ki, bizim məqsədimiz vətəndaş milliyyətçiliyi idi, lakin realda olan hal görürük ki, etnik, dini, 
milliyetçilik daha çok özünü doğruldur Gürcistan'daki olan vəziyet için. Fərqi yok da Azərbaycanlara karşı olacak, Xeyrimelere karşı veya da ki, başka dinin gruplara karşı. Test test seslendirilir ki, eğer vəziyyeti beğenmirsensə, öz ölkəne gidə bilərsən və yaxud da ki, eyni, eyni vəziyyət ə, dini gruplar için daha iyidir və buna görə də deyirəm ki, Gürcistanda etno dini, etnik dini ə, milliyyətçilik hələ də öz mövcudluğunu sürdürməkdir. Ona görə də düşünürəm ki, bu dört problem xüsusi ilə integrasiya prosesində həll olunmalıdır və əgər həll olunsa düşünürəm ki, çok önemli bir ə, nəticə elde edə bilərik. Eğer bu problemler, sadaladığım dört problem öz həll yolunu tapsa. Çok sağ olun. Xüsusi, tər, xüsusi ilə tərcüməçilərə mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki sürətlə danışırdım və ümid edirəm ki, ə, çoxlu suallar ala, alacağım. Ümumiyyətli, bu mövzuların bağlı. Elnur, çok sağ ol. Mən də eyni zamanda ə, iştirakçılara bildirmək istəyirəm ki, Q&A-da suallarını yaza bilərlər və biz sonradan həmin bu sualları yığıb Gürcü, Azərbaycan və Erməni dilində səsləndirəcəyik. Sonraki çıxış ə, Norik Kasparyan edəcək və Erməni dilli ə, etnik, azır, etnik ə, azlıqlar haqqında danışacaq. Salam, hamınızı salamlayıram. İlk növbədə Elnur'a təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki demək olar ki, o, demək istədiyim hər şey Elnur artıq ə, danışdı. Mən də həmin bu dörd punkt haqqında danışmaq istəyirdim. Çünki demək olar ki, həm Azərbaycan dilli, həm də erməni dilli əhalidə demək olar ki, problemlərimiz eynidir. Ve çok az ə, problemler var ki, hansılar ki, bir-birinden farklılar. Ve esas struktura demek olar ki, iki, iki icma için de eynidir. Ben de danışmak istedim, yani ə, dil problemiyle. Elnur'la o bakımdan razıyam ki, ə, bizim çok yaxşı neticelerimiz var. Ama eyni zamanda problemlerimiz var. Xüsusilə mən də fikirləşirəm ki, 1 plus 4 proqramı ilə birlikdə Gürcü dilini ə, öyrən və öyrək ə, Gürcistan için olan proqram, proqram haqqında. Ha, proqramın ə, çərçivəsində magistrantları Gürcü dilli və Azərbaycan dilli icmada ə, Gürcü dilini öyrətmək için gö göndərirlər. Və bu proqram həmin uşaqlara sonradan 1 plus 4 proqramı vasitəsilə ə, Qəbul olmağı, universitete qəbul olmağı və sonradan Gürcü dilində, Gürcü universitetlerinde öyrən təhsil almağı çox kömük tarlıq edir. Və bu bütün hamısı ümumiyyətlə birbaşa mütənasib olaraq əlaqəlidir bizim vətəndaş fəaliyyətimizdən və iştirakimizdən. Ən önəmli proyektlerden biri ümumiyyətlə etnik azlıqların haqqında 1 plus 4 proqramı ən önəmlidir. Mən düşünürəm ki, ictimai aktivistlerin sıxışdırmaq sadəcə etnik azlıqların ə, yaşadığı bölgelerde deyil. Ümumiyyətlə bu demək olar ki, bu proses ə, Gürcistanın bütün bələdiyyəsində, bütün münitipalitetində baş verir. Ve bununla bağlı Elnur'la razı değilim. E, dil programı ile bağlı Elnur'un dediği, seslendirdiği fikirler belediye evinde ermeni dilli veya Azerbaycan dilli ə, servis verme ümumiyyətlə mümkün değil. Ve dil bilmeyen problem, dil bilmeyen əhali Sadəcə rus dilini de alabilir. Ve bu problem onu gösterir ki, biz bu problemi görürük. Ve Və... 
Onu göstərir ki, eyni zamanda dövlət strukturalarında xidmət həm Gürcü, həm də Azərbaycan dilində olmalıdır. Bu, sadəcə iş prosesində deyil. Eyni zamanda nəyi necə etmək haqqında məlumat vermək baxımından da bu çox önəmlidir. İkinci mən düşünürəm ki, önəmli məsələ inteqrasiya haqqında danışarkən, inteqrasiyanın iki tərəfli bir proses olduğunu yadımızda saxlamalıyıq. Və eyni zamanda biz görürük ki, biz bildiririk ki, etnik azlıqlar, çoxluq olan cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, lakin ikinci tərəfin inteqrasiya haqqında danışmıraq və buna görə də mən düşünürəm ki, bu proses ümumiyyətlə iki tərəfli olmalıdır. Xüsusi ilə pandemiya dönəmində, Umurun dediyi kimi, hər şey çox açıq aydın göründü. Ümumiyyətlə, məlumat paylaşılmaq ilə bağlı. Və gördük ki, ümumiyyətlə, azlıqlara olan münasibət, çoxluqlara olan münasibətdən çox böyük şəkildə fərqlənir. Eyni zamanda biz gördük ki, dövlət strukturalarının siyasəti Azərbaycan dilli və erməni dilli icmallara qarşı olan, yəni yürüdülən siyasət belə bir-birinə fərqlənirdi. Çünki komikartli bölgəsində xüsusi ilə Azərbaycan dilli əhali çoxluq təşkil edirdi və burada çoxluq Azərbaycanlılar idi. Fərqi yoxdur, yəni kimiyyətlə, azlıq nümayəndəsi kim olacaq? Azərbaycan dilli, müsəlman, erməni, kis. Yəni ki, bu siyasətlərin fərqi olunmalıdır, deyə düşünürüm. Qalan, yəni ümumiyyətlə, Elnurun dediyi fikirlərlə razıyam. Və eyni zamanda fikirləşirəm ki, bu tip müzakirələr çox önəmlidir və ümid edirəm ki, gələcəkdə bu tip müzakirələri biz davam elətdirəcəyik ilk mövzularına bağlı. Çox sağ olun, maraqlı çıxışın üçün. Bir daha mən iştirakçılara demək istəyirəm ki, suallarınızı Q&A-də yazın. Ümumiyyətlə, Zoom-da görüş olanda sadəcə panelistlərin videoları görsənir, yəni iştirakçıların nə videoları, nə də səsləri açıq olur. Bir daha mən minnətarlığımı bildirirəm. Əgər sizdən suallarınızı Q&A formatında yazmağınızı istəyirəm. Və sözü 10 dəqiqəli çıxışını bizə paylaşması üçün Tina xanıma verirəm. Hamınızı salamlayıram. Namaz olsun. Auditoriyada Tina xanımın səsini eşitən var mı? Salam, Məlodəşən, məsələ, qabatantinə, təyiq, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ, qəsələ
Монатилеп, Шефодрис, организатор, Диди Мадлоба Мутин. Анна за Салам Ира, Штрайф Целара, Бугинки Гершин, организатор Лана, Менем Чинчо Хоп, что Бугинки Вебинар, да, Штрайф Целара. Менем Чинчо Хоп, что Бугинки Сон Деверлерде, Деверлетер, Фанат Мараканда, да, Дамш Махстере, Мейтиник Азар, Эйтиник Азлухларан, Интеграция Процессинда. Стейл Маучин, Атлана Дамлар, Аканда. Эй, не замандайте, я не могу сказать, что не замандайте, я не могу сказать, я Постарих Эрзенде, Тох Ренья Рень, Меденья Тесай Болмштор, Вебуй Мухталив Корпулар, Тарих Эрзенде, Юсан Тарих Эрзенде, Сулич Эрзенде, Ветус Часна, Пирлих Теяша Магада, Амет Мштор, Эсселер Эрзенде, Пизим Медени Ренья Рень Лимис. Метод Юрстана Чинхсуси Зенгин Лимизде. Он говорит, что мы должны быть ранжелия, а кормак Чинхсуси Зенгин Лимизде. Мы должны быть ранжелия, а кормак Дублет, Хм, только эти арсенды, что мои процессы, да, активные шкилды, строительные арсенды. Сон заманлар хусусинен тесил системинда олан йени программлар, у процесса тесте олар. Эйни заманда сон заманлар да хусусинен, ян чоклу сайда ин фаалиетлер башладалда, этник азлак. Нумая, Интересный Хамин программ Ларен Безлер, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
yerli ümumiyyətlə yerli problemlər haqqında ümumiyyətlə yerli proseslərdə iştirak etmək şansı verilir həmin bu iclasları yaradaraqdan və biz istəyirik ki, həmin bu ümumiyyətlə şuralar, malar eyni zamanda sadəcə icma deyil, eyni zamanda bələdiyə və municipalitet səviyyəsində də həyata keçirilsin. Eyni zamanda dövlət strukturalarında 2017-ci ildən həyata keçirilməyə başlayan staj proqramı haqqında dağılmaq istəyirəm. Hansı ki, ümumiyyətlə, sadəcə benefikar olaraq etnik azlıqları nəzərdə tutub və onların ictimai işlərdə iştirakini nəzərdə tutur. Həmin proqramın yarandığı günlərdə 400-ə yaxın gənc bu proqramda iştirak etmişdir və bu proqram onlara öz biliklərini çoxaltmağa Eyni zamanda sonradan onların içlə təmin olunması prosesində çox böyük bir dəstəkçi rolunu oyur. Demək istəyirəm ki, bununla bağlı xüsusilə statistika əsasən bu proqramı keçdikdən sonra, staj proqramını keçdikdən sonra bu gənclər içlə təmin olundular, xüsusilə gənclərin həmiyyəslərinin əksəriyyəti qeyri-gürcü dilli məktəblərdə müəllim olaraq işə başlamalıdırlar. 1 plus 4 proqramı haqqında danışmaq istəyirəm. Bununla bağlı ümumiyyətlə söhbət oldu. Siz bilirsiniz ki, 2010-cu ildən bu proqramın həyata keçirilməsi davam etməkdədir və bu müddət ərzində ildən ilə Etnik azlıq nümayəndələri gənclərinin iştirak sayı get-gedə artmaqdadır. Və hətta ümumiyyətlə, ilk dönəmdən bu gündən nisbətən 6 dəfə iştirakçıların sayı artmışdır. Təbii ki, bizim üçün önəmli mövzudur ki, gənci aldıqları təhsili sonradan həmin bu gənclər real həyatda istifadə edə bilsinlər. Lakin demək istəyirəm ki, bu sadəcə bir faktordan asılı deyil. Yəni, bu problemin içərisində başqa mövzular da var. Və bu problem sadəcə etnik azılıq nümayəndəsi gənclərdə deyil, eyni zamanda çoxluq nümayəndəsi gənclərdə də bu problem özünü göstərməkdədir. Beni zamanda bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, gənclər peşə məktəblərində, Gürcü və Azərbaycan erməni dillərində peşə təhsili ala bilərlər və son üç il ərzində 160 tələbə peşə məktəb peşə tədris müəssələrinə qəbul olunubdur. Xüsusilə istəyirəm ki, dövlət dilini bilmək yəni diqqət çəkmək istəyirəm. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, ölkədə ümumiyyətlə dövlət dilini bilmək dövlət inteqrasiya prosesinin əsas faktorlarından biridir və son illər ərzində xüsusilə bizim çoxlu müsbət adımlarımız var adımlar atıq. Ümumiyyətlə, gürcü dilini öyrənməklə bağlı proqramlar və kurslar kursların sayı çox aldı. Sadəcə, həm coğrafi, həm də ümumiyyətlə, sek beneficiar, ümumiyyətlə, qəbul edicə auditoriyanın da sərhədi böyüdür, demək olar. Əvvəllər, ümumiyyətlə, məsələn, bu proqram sadəcə bir konkret qrup nəzərdə tutulurdu və bu qruplarda xüsusilə gənclər, tələbələr və dövlət işində işləyən insanlar nəzərdə tutulurdusa, hal-hazırda istənilən mətnədə bu proqram və kurslarda iştirak eləmək haqqına sahib. Gürcü dilini öyrənmək
eyni zamanda dini şəxslər üçün əl çatan bir proses olmuşdur. Məsələn, 2009-cu ildən xüsusi ilə Ermənistan Bolinisi bələdiyələrində dini şəxslərin və eyni zamanda hərbi bazılarda gürcü dilini öyrənməsi ilə bağlı proqramlar və kurslar başlanılmışdır və bu təqdərə layiqdir. Lakin bütün bu adımlara baxmayaraq, bu problem hələ də öz aktuallarını qorumaqdadır, xüsusi ilə də orta yaşlı əhali üçün. Xüsusi ilə istəyirəm ki, bir neçə sözlə əsil sistemlə də mən toxunum. Etiraf edirik ki, ümumiyyətlə, təhsil sistemi ilə bağlı keyfiyyətli və eyni zamanda bilin iki dilli təhsil resurslarının eyni zamanda müəllimlərin kvalifikasiyasına bağlı olan problemlər var və eyni zamanda bununla bağlı aktiv olaraq işlərimiz davam edir və gələcəkdə də davam edəcək. Bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, hal-hazır ki, ictimai fəaliyyət, ictimai iştirakin əsas prioritet əsas prioritetlərindən biri az sayılı etnik qrupların iştirakidir. Xüsusi ilə həmin qrupların dil öyrənilmə prosesi alaqda da davam edir və bu konkret qasqalıq olaraq eyni zamanda gender mainstreami də qeyd olunmuşdur və bu yeni strategiyada strategiyanın işlənilməsində həmin bu qrupların nəzərə alınmağa aktiv şəkildə davam edir. Bununla bağlı etnik azıqların kompak şəkildə yaşadığı bölgələrdə xüsusi ilə qadın hüquqları, gender bərabərliyi, ailə zorakılığı, erkən evlilik kimi istiqamətlərdə işlərimiz davam etməkdədir. Eyni zamanda məlumat səviyyəsinin artırılması ilə bağlı mövzuya toxunmaq istəyirəm. Xüsusi ilə Gürcistanın Avropa Atlantik istiqaməti haqqında o atlandırma proqramları ilə bağlı. Sumalarda xüsusi ilə etnik azlıqlar tərəfindən, kompakt tərəfindən, kompakt təkildə yerləşmiş bölgələrdə bu proses Kürcistan üçün nəyi ifadə edir məhzusunda xüsusilə çoxlu görüşlər keçirilmişdir həmin azlıq nümayəndələri ilə. Konkret olaraq bir də toxunmaq istəyirəm, mətlə medianın əl çatı sanlığı olmağı ilə bağlı. Son zamanlar xüsusi ilə çoxlu, yəni demək olar ki, çoxlu müsbət tendensiyə biz görə bilirik. Xüsusi ilə web portallar yedi dildə ümumiyyətlə yaradılmış bu web portal vasitəsi ilə vətəndaşlarımız ölkədə və baş verən proseslər haqqında Məlumat ala bilirlər. Lakin yenə də deyə bilərəm ki, kompakt olaraq azlıqların yaşadığı bölgələrdəki vətəndaşlarımız xüsusi ilə məlumatı başqa ölkələrindən məlumat almağa hələ də davam edirlər. Bu müstəvədə biz işlərimizi daha da aktivləşdirməliyik. Xüsusi ilə COVID pandemiyası ilə bağlı etnik 
Çoxların məlumatlandırılması ilə çoxlu işlərin görüldüyünü mən deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bağlı COVID-19 ilə bağlı və onunla bağlı məsələlərlə bağlı verilmiş rekomendasiyalarla, yəni məsləhətlərlə bağlı. Sədəcə, yarım milyon, yarım milyondan çox çap vəsaiti sədəcə olaraq erməni və gürcü dillər Gürcü dillə əhali üçün biz təşkil etdik. Eyni zamanda elektron media vasitəsi ilə məlumat yayıldı. Və düşünürəm ki, etnik azlıqlar və etnik azlıq nümayəndələri bu mövzularla bağlı müəyyən dərəcədə, yəni ki, məlumat verildi onlara. Ümumi vəziyyətə baxanda biz görə bilirik ki, çox sayda müsbət adımlar atıldı. Lakin buna baxmayaraq biz etiraf etməliyik ki, problemlər ilə də mövcudur. Bu problemlərlə biz hələ də yenə də işimizi davam elətdirəcəyik. Təxmini olaraq 15-20 illik bir iş nəticəsində bir strategiya əmələ gətirdik və hal-hazırda yeni bir strategiya üzərində iş prosesi davam edir. Və ümumiyyətlə, son zamanlarda baş verən vəziyyətlər, ölkədə baş verən vəziyyətlər bu strategiyada öz əksini tapacaq və bu ümumiyyətlə strategiyanın işlənməsi iki tərəfli və açıq bir prosesdir və ümid edirəm ki, strategiyanın yaradılması prosesində maraqlı olan təşkilatlar bizə müraciət edib və ümumiyyətlə, konsensus köməyi ilə biz bu strategiyanın üzərində işləməyi artıq bitirəcəyik. Çox Təşəkkürümü bildirirəm mən hamınızda. Ümumiyyətlə, danışmaq istədiyim mövzular mənim bunlar idi və istənilən sualları eşitməyə hazıram və eyni zamanda başqalarının da fikirlərini mövzu ilə bağlı qulaq asmaq hazıram. Çox sağ olun, Tina xanım, maraqlı çıxış üçün. Çıxış etmək üçün mən söz vermək istəyirəm Koba bəyə. Koba bəyə. 10 gəndiz var sizin də çıxış etmək üçün və iştirakçılarımızı da, yəni ümumiyyətlə, sual cavabların, suallarını bizə ümumiyyətlərini xayiş edirik. Salam, dostlar. Ümid edirəm, səsimi işitdilər. Ümumiyyətlə, bu mövzu həqiqətən çox önəmli bir mövzudur. Bizim danışdığımız bu mövzu. Xüsusi ilə də son 10 illər ərzində xüsusi aktuallıq qazandı demək olar ki, ümumiyyətlə, Gürcistan azadlıq əldə əylədiyi dövrdən etibarən. Ümumiyyətlə, maraqlı mövzudur. Həmin azadlıq dönəmindən sonra inteqrasiya prosesi ölkədə necə baş verirdi? Praktik olaraq Rusiyaya və ümumiyyətlə SSR-ya olan inteqrasiya prosesin və sonradan azadlıq əldə etdikdən sonra içdə olan inteqrasiya prosesi üçün böyük problemlər və bariyerlər əmələ gətirdi. Sonradan yavaş-yavaş Bu mövzunun önəmini biz dərk etdikdən sonra Çünki ümumiyyətlə, bu mövzu elə bir mövzu deyil ki, biz onu sonraya saxlaya bilək Və yəni ki, 
aktualdır hələ də. Biz başladıq başqa-başqa yəni ki, işlər haqqında fikirləşməyə. Biz hal-hazırda indi danışa bula bilərik, hal-hazırda ölkədə bu prosesin dəstək olmaq üçün hansı proqramlar həyata keçirilir, hansı layihələr həyata keçirilir. Və ümumiyyətlə, bu proqramlarla mən belə düşünürəm ki, çox sayılı ölkələrə, ümumiyyətlə, bizim ölkə konkurrentli yerləyə bilər. Eyni zamanda çox önəmlidir, ümumiyyətlə, mövcud olan problemlər, ümumiyyətlə, yığılan problemlər, hansılar ki, bu mövzu ilə bağlı bizi hələ də narahat edir. Zaman baxımından, ümumiyyətlə, görürük ki, problemin həlli, ümumiyyətlə, o dərəcədə də effektiv deyil. Təxmin olaraq, yəqin ki, siz vaxtı bilirsiniz, ümumiyyətlə, Tbilisidən Marneoli və yaxud da ki, sən çıxacaq xətiyyə nə qədər vaxt getmək lazımdır. Bu mövzu ilə bağlı, ümumiyyətlə, biz doğru bir yol seçmişdik, lakin mən düşünürəm ki, çox yolda çox vaxt etdirdik və bu çox önəmli bir problemdir. Yəni ki, zaman baxımından bir çox mövzularla bağlı qərar almaq, Bizdə, yəni ki, gecikir. Mövzular və problemlər, yəni söhbət, sözü keçən mövzular və söhbətlər ilə bağlı biz razılaşırıq və çox doğru komentarlar olduğunu görürük. Xüsusilə, böyük şəhərlərdə, arda ki, yəni, fərqli etnik qruplardan olan insanlar bir yerdə yaşayırdılar. Heç bir proqram və yaxud da ki, dəstəkləyici bir kurslar olmadan harmonik bir şəkildə, ahəngli bir şəkildə bir-birləri ilə, yəni ki, dostlarına bir şəkildə yaşayırdılar və inteqrasiya olmuşdular. Yəni, bir şəhərdə müxtəlif bölgələrdən olan insanlar yaşayırdılar. Xüsusi ilə eyni zamanda önəmli mövzulardan biri də millətçilik ilə bağlı olan mövzulardır, hansı ilə bağlı ki, bugün söhbət oldu. Sovet Birliyi dönəmində Sovet dönəmində ümumiyyətlə yaşayan etnik qrupların milliyyətçiliyi daha çox monoetnik milliyyətçiliyə daha çox yaxın olduğundan Yəni, həmin qrupların milliyyətçiliyi daha çox monoetnik idi, biz isə azadlıq dönəmindən sonra bu monoetnik milliyyətçiliyi dövlət milliyyətçiliyinə və vətəndaş milliyyətçiliyinə doğru transformasiyasını biz həyata keçirməyə çalışdıq. Ümumi insan hüquqları mövzularına gəldikdə isə bu 
Burada yani bir çox mövzular haqqında danışıldı. Yani, təhsil sistemi, mektəbə qədər təhsil sistemi. Dərsliklərlə bağlı olan problem və ümumiyyətlə, keyfiyyətli dərsliklərlə bağlı olan mövzu, mövzu ilə bağlı, yəni biz elə bir təsəvvürümüz yaranmamalıdır ki, burada sadəcə müzakirə ilə bütün problemlər həll olunacaq. Və yaxud da ki, sadəcə etnik azlıqlarda bu problem var. Ümumiyyətlə, dövlət səviyyəsində demək olar ki, bu problemlər bizdə var. Lakin azlıqlar səviyyəsində daha dərindən biz bu problemin mövcudluğunu görürük. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, məlumatımız vardır bununla bağlı ki, etnik... Ölkədə etnik azlıqların dillərində mövcud olan məktəblər var idi. Ümumiyyətlə, bu problem təhsil prosesində böyük bir bariyer yaradır, deyə bilərik. Bu problem səbəbi ilə ümumiyyətlə təhsil alma prosesi çətinləşir. Lakin deyə bilərik ki, bu şagirdlərin və valideynlərin, müəllimlərin gözündən daha da yəni ki, böyük bir problem təşkil edir. Və dərsli problemi xüsusilə bizim İcmaya, səhət cəmiyyətə adaptasiya olmalıdır. Ola bilər ki, daha çox detallara toxunmadan burada çox etniklik közünü göstərtməlidir. Xüsusi ilə problemli bir mövzudur ki, gürcü dili və Azərbaycan dili dərin Gürcistanda çap olması ilə bağlı verilən qərarın gecikməsi prosesi. Bu problem, yəni ki, ümumiyyətlə, ölkə çərçivəsində həll olunması mümkün olan bir problemdir. Yəni ki, biz düşünürük ki, yəni, qonşu dövlətlərin ustanə əlaqələri ilə biz bu problemləri həll eləyə bilərik əslində qalında. Əvvələr biz bilirik ki, bu dərsliklər qonşu dövlətlərdən bizə gəlirdi. Hal-hazırda Gürcistanda çap olunur. Deyə bilərik ki, gürcü dilli məktəblərdə dərsliklər, yəni hər ildən elə yenilənir. Gürcü, Azərbaycan və erməni dilli məktəblərdə isə elə birinci səviyyə ilk çap olunmuş kitablardan istifadə hələ də davam etməkdədir. Və həqiqətən bu çox önəmli bir məsələdir ki, bu problemlərin həll olunması nə vaxt mümkün olacaq və eyni zamanda effektiv bir şəkildə biz bu problemləri nə vaxt həll edə biləcəyik. Eyni zamanda problemlərdən biri qərar alma prosesində 
vatandaşlarımızın iştirak edip Hal hazırda indi biz soruşsaq 400 dilli auditoriya etnik azlıqlar və azlıq nümayəndələri haqqında fərqi yoxdur hansı etnik qrup olacaq bu. Məlumatı olan insanlar sadəcə demək olar ki, geri dövlət təşkilatlarının nümayəndələri olacaq. Ümumiyyətlə, deyə bilərik ki, həmin qrupların çox az hissəsi bu prosesdə özlərini göstərə bilirlər. Çünki həmin insanlar demək olar ki, bu mövzuyla aktiv görmürlər. Ümumiyyətlə, illə bağlı xüsus ilə Fərqi yoxdur, hər hansı proqramlar və yaxud ki, kurslar yaransa da ideoloji olaraq patriotizm, yəni milliyyət, vətən sevmək vətənə bağlılıq kimi hislər əgər tam olaraq yaranmazsa, bu proqramlar təkcə köməyimizə çatmayacaq. Bilmirəm ki, bu tip proqramlar sadəcə və sadəcə bölgələr səviyyəsində deyil. Yəni ki, etnik azlıqlar və yaxud da ki, başqa qrupların nümayəndəliyi önəmli olsa da, xüsusilə mərkəzi səviyyədə bu problemləri qaldırmaq Önəmli mövzulardan biridir. Əlavə olaraq, məlumat almaq haqqı, hüququ çox önəmli bir mövzudur. Məlumatlı olmağın önəmi çox böyükdür. Ümumiyyətlə, gəlin fikirləşək ki, əgər məlumat əl çatan deyilsə, hansı inteqrasiyadan biz danışa bilərik? Bəli, biz bunu bilirik ki, hal-hazırda gənclərimiz çox yaxşı bir səbəbici dilinə, gürcü dilini bilirlər və bugün sevinirəm ki, hal-hazırda bu görüş və kollegalarımızla birlikdə gürcü dilində belə bir diskusiya elə bilirik. Lakin bu, böyük bir segment gürcü dilində danışa bilmir və eyni zamanda gürcü dilli kanallarına baxmaq səviyyəsi çox aşağıdır və gürcü dilli məlumatı almaq səviyyəsi çox aşağıdır. Təəssüf verici halıdır ki, ümumiyyətlə, bizim həm vətəndaşlarımız, vətənimiz Gürcistan haqqında məlumatı daha çox qonşu dövlətlərdən alırlar. Ona görə də düşünürəm ki, xüsusilə məlumat arıqları, məlumat kanalları həmin qruplar üçün daha əl çatan olmalıdır. Mən bilirəm ki, bu ümumiyyətlə asan proses deyil. Yerli medialar tərəfindən və yaxud da ki, ictimai kanal tərəfindən bu proses daha da aktiv şəkildə inkişaf elətirilməlidir. Ümumiyyətlə, dövlət haqqında fikir yaratmaq üçün xüsusilə medianın böyük rolu var bu prosesdə. Ona görə də medianın rolu burada çox böyükdür. Mən düşünürəm ki, mənə ayrılan vaxtı mən sonuna gəldim. Bəzi mövzulara toxuna bilirsəm, bəzi mədəni mövzuları 
toxuna bilməsəm də. Mənim də bir sualım olacaq, ümumiyyətlə. Bayaq söhbətlərdən bir... Bayaq söhbətlərdən bildirildi ki, ümumiyyətlə, aktivistlərin sıxışdırılma prosesi ölkədə baş verir. Bununla bağlı siz nəyi nəzərdə tutursunuz konkret olaraq, onu öyrəmək əgər mümkündürsə. Və istəyirəm ki, bu mövzuyu öyrənib, sonra bununla bağlı hər hansı bir adım atıq. İlk sual Elnur'a verilibdir. Elnur tərəfindən səsləndirilən problem haqqında. Sualda bil. İkinci sual. Ən böyük problemlərdən biri iştimai təhsildir. Hətta o sual verən şəxs belə bir misal getirib ki, əhalinin böyük bir hissəsi həttəlik ölkədə ölkənin prezidenti kim olduğunu bilmirlər və eyni zamanda internet ilə bağlı, yəni ki, əl çatarlıq, internet onlar üçün əl çatar deyil və xüsusilə normalı ümumiyyətlərinə ümumiyyətlə bağlı maraqlılıq var. Hazırda da Elnur və Nuraya təklif var ki, ümumiyyətlə, bu Erasmus Polis proqramı ilə bağlı etnik azlıqların fəmləri ilə bağlı və Nuraya görüşməyi təklif edirlər. Düşünürəm ki, Elnur ilə Nuranın özləri də bu sualları oxuyublar və məlumatınız və bu təklifiniz üçün sizə Təşəkkür. Sonraki sual Tigran'a aiddir. Saksatın məlumatlarına görə o Tigran bizə Saksatın məlumatlarına təqdim edir. Yüksək göstəricən etnik nümayəndələrinin, etnik azlıq nümayəndələrinin Əhali olaraq yüksək göstəricisinə baxmayaraq, onların siyasi xüsusilə fəaliyyətlərinin çox aşağı səbədə olduğunu göstərir və bununla bağlı çıxış edənlərin fikrini öyrənmək istəyir. Suallardan biri etnik azlıqların kompakt olaraq yaşadığı bölgələrdə xüsusilə gənclərlə bağlı olan siyasi, siyasətin strategiyasının bir tərəfli olmadığı ilə bağlı əlumat verir və həmin bölgələrdə birbaşa gənclərin işlə təmin olunması mümkün olmadığını bildirir. Bununla bağlı fikirlərinizi maraqlanır. Eyni zamanda, bəli, biz konkretləşdirmək istəyirik, ümumiyyətlə, sıxışdırma ilə bağlı nəyi nəzərdə tutmaq var. Sualların hamısına eyni zamanda cavab verirəm, yoxsa? Elnur, sənə necə qıpaqdırsan? 
تشغيلان الكاس مانتور من الترمو بلدر مايسترام نوري كاربك يانن سؤال نما جواب تر مايسترام كي مثل جورس ناندال ازر دا خصوصي نن سيسي نن باغلا سياساتن سياسات پرسس دارن دولت طرف نن فرمالاش فرمالاش تردم دشندیم نه یعنی بوی کی ترمن بیبری نه نیو دان دشندم. من دشندم که مثل بو پریم لان باغلا اجتماعی اجتماع مرکز دارن شخصی نن بیانم لبیلی Bani və Marneoli bölgəsində Azərbaycan dilli 7 icma mərkəzi fəaliyyətdədir. Bayaq Kova bəydə bildirdi kimi, ümumiyyətlə, Dərsliyinə ilə bağlı olan, məktəbdə olan dərsliyi problemləri ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycan dilinin Azərbaycan dilli dərs, Azərbaycan dilli dərsliyində bilirik ki, bu dərslik Azərbaycandan gəlir. Yəni ki, şagird bir Azərbaycan dilli kitabını açdıqda ilk vərəkdə görür ki, Azərbaycan bayrağı və Azərbaycan himniyə kitab olmaqdadır və bunu oxuyan, bunu görən uşaq həqiqətən böyük bir iki tərəfli fikir ayrılığı yaşayır. Vətən nöfumunu öz içində həll etmək üçün Nino İqranın birinci sualı çox maraqlıdır. Mən düşünürəm ki, Gürcistanda siyasi subyektlər və yəni ki, eyni zamanda siyasi partiyalar yəni xüsusi ilə böyük bir bir fərdə dayanı olan, dayanıqlı olan avtoritətə sahibdirlər. Ümumiyyətlə, belə götürəndə partiyalara qoşulmaq hər hansı bir qohumluq əlaqəsi ilə olur və sonradan orada inkişaf da həmin xətlə davam eləməkdədir. Və Gürcistanda bu xüsusi ilə detallı şəkildə öyrənilməli olan mövzulardan birindədir və xüsusi ilə Partiyalar bununla bağlı bu problemi diqqətə almalıdırlar. Yəni ki, partiyaya qəbul olma sadəcə olaraq qohumluq əlaqələrinə görə deyil, eyni zamanda əsasən ideologiyaya görə olmalıdır. Yəni ki, əgər libertaliyandırsa və yaxud da ki, sosialistirsə, öz ideologiyaya uyğun partiyalarda öz yerini almalıdır. Koba bəyin verdiyi suala, yəni sıxışdırma ilə bağlı mən nəyi nəzərdə tuturam? Ona bir misal gətirmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, yəni, Marneoli də yaşayan, Marneoli ilə aktivist olan Rəşan Ziyadəliyevin sıxışdırma prosesi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Və bilirik ki, ümumiyyətlə, polis ilə yaşadığı onun qarşı durmanın və hətta onun həbs olma faktı qeydə alındı. Məsələn, bizim salam olaraq yerinə yetirdiyimiz bir layihədə biz əhəliyyə kömək eləmək üçün biz bölgələrə getikdə böyük yəni ki, müxtəlif bariyerlərlə biz qarşılaşdıq. Birbaşa dövlət işçilərindən biz bu bariyerləri görürdük. 
Rusiyayla bizim hemen bölgelerde bize yer ver, vermirdiler biz işimizi görmək için. Eyni proses Qardabani'da oldu, Dmanisi'da oldu. Xüsusilə siyasetçilerin qohumları tarafından sıxışdırma faktları qeyd olunurdu. Və birbaşa yani vətəndaşlarımıza, vətəndaşlara məlumat verirdiler ki, onların geldiği yerlerde yani ki, oturmağa icazə verməyin. Xüsusilə COVID döneminde biz bölgelere vizitlerimiz olurdu. Və ümumiyyətlə, verilən Kayda kanunlar ve aynı zamanda rekomendasyonlar, meseleler hakkında ehalini biz məlumatlandırmaq istedik. Ve xüsusilə burada da Polinisi Municipalitetinde biz bununla bağlı işimize karşıldığını ve müxtəlif bariyerler yaradıldığını gördük. Xüsusilə biz olaq və yaxud başqa təşkilatlar hər hansı bir tədbir həyata keçirmək istəyəndə, məsəl üçün götürək ki, yerli kitabxanada və yaxud hər hansı bir yerdə xüsusilə bu vəziyyəti uzadırlar və bizə deyirlər ki, kimsə mənə zəng vurmalıdır və yaxud həmin şəxsə kimsə zəng vurmalıdır və nəticəyə getmək prosesi çox uzanır. Sonuncu sual məndən Nino'nun verdiği sualla mən cevap vermək istəyirəm. Hal-hazır ki ə, sualda ə, soruşulur ki hal-hazır da Gürcistan, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı ə, Vəziyyət haqqında hər hansı bir komentar eləmək istərdiniz mi? Və buradaki etnik nümayəndələrin ə, əlaqələri ilə bağlı. Bu mövzu ilə bağlı mən demək istəyirəm ki, ə, inana biləcəyimiz bir məlumat yoxdur. Hər iki tərəf bir-birilərini günahlandırır. Və mən düşünürəm ki, hər iki tərəf ə, nə qədər insan həyatını itirdiyi ilə bağlı məlumatı gizlədir. Çünki Azərbaycan ə, sosial mediada yayılıb məlumat ki, ola bilsin ki, daha çox insan həlak olmuş olsun. Ümumiyyətlə, Ermənistan tərəfi ə, ölənlərin sayını gizlədir. Xüsusilə Gürcistanda yaşayan etnik azlıqlar arasındaki əlaqə mən düşünürəm ki, ə, etnik azlıqlar Qonşu, ə, qonşu dövlət, yəni ki, ə, ortaq etnik qonşu dövlətə qarşı ə, öz dəstəklərini açıq şəkildə göstərirlər. Mən xüsusilə ə, hazır ki, faktın Gürcistan sərhətindən çox yaxın bir yerdə baş verdiyinə görə mən düşünürəm ki, Gürcistan üçün Gürcistan için bölgede sülhün önemi çok büyüktür. Eyni zamanda düşünürüm ki, bölgede üçüncü gücü olarak Rusya'nın tersiri olmasaydı, hal-hazır bir ümumiyyətlə baş vermezdi. Mən ümumiyyətlə suallara kısa bir şekilde cevap vermek istedim. Tina Hanım ve Kova ve mən minnettarlığımı bildirmek istedim. Tika Hanım'a öz təşekkürlüyümü bildirmek istedim ve bildirmek istedim ki, mütləq şekilde sizinle alaqa saxlayacaq. Və ə, burada səslendirilen fikirle bağlı demek istedim ki, hansı ki ə, bildirirdi ki, etnik Azərbaycanlıların və yaxud gürcülərin Azərbaycan və yaxud erməni ə, mediasından aldığı məlumatla bağlı demək istəyirəm ki, bu xüsusilə bizim üçün böyük bir problemdir. Buna baxmayaraq çalışaraq erməni dilinə biz
bu məlumatların el çatanlığını təmin edilir herhalde için. Lakin təsiflər olsun ki, biz büyük, əhalinin büyük hissəsini cəlb edilə bilmirik. Xüsusilə bu mövzuyla bağlı cevab deyilik. Bu işle, işle, işle çalışan insanları da yani düşünürüm ki, aiddir. Xüsusilə də İctimai kanalın cevab deyiliği və məsuliyyatı bu mövzuda büyüktür. Sonraki mənə ilmanlandırılan sual, yəni Ermənistan ve Azərbaycan arasında baş verən problemle bağlı. Düşünürüm ki, düşünürüm ki, burada yaşayan etnik Azərbaycanlar ve Ermeniler öz ə, icmalarını təmsil edən ülkeye desteklerini ve hämreliklerini götürürler de. Onlar arasında bir başka bu mövzu ile bağlı her hansı bir konflikt baş vermektedir. Ve buna göre de mən bu mövzu ile bağlı Gürcistan için büyük bir problem görmürüm. Lakin ümumilikdə yəni, bizim orşu dövlətlərdə baş veren yəni, bu problemin bir başa Gürcistan için de problem təşkil etdiyini düşünürüm. Ve xüsusilə Gürcistan Prezidentinin müraciətini müsbət dəyərləndirirəm. Ümumiyyətlə, Komplekti sonlandırmaqla bağlı. Hal-hazırda kronologiya uyğun olarak Tina Hanım suallara cevap vermek istedir. İlk problem ə, etnik ə, etnik azlıqların partiyalarda olan iştirak iştirakı ilə bağlı. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə siyasi partiyaların özləri maraqlı olunmalıdırlar ki, etnik azlıqların ə, iştirakılarını qal, ə, iştirak arealını böyütsünlər. Ve aynı zamanda həmin grupların problemleri ile bağlı daha dərindən öğrenip ve bununla bağlı programlar işlesinler ki, həmin grupların dəsteyini elde etsinler. Bununla bağlı son illerde bir neçə program ve layihalar ve bu layihalar üstüyle siyasi partiyaları için bu mövzu ile bağlı olan ə, fikirlerini değiştirmek için nözlerde tutulmuştur. Düşünürüm ki, ümumiyyətlə proses ə, bölgedə yəni ki, çox elə asan baş vermək, vermir. Lakin belə götürəndə bu siyasi partiyaların öz Üzlerinin bir başa maraqlarında olmalıdır ki, ə, həmin grupları daha da aktivleştirsinler ve onlara daha çok məlumat ə, ötürsünler öz programlarıyla bağlı ve öz nümayetlerinin, həmin etnik ə, azlıq nümayetlerinin görüntülerinin görüntülerine təkam versinler. Bayağı da bildirdiğim kimi, bir çox yani ki, ə, gənclər var gruplarının hansılar ki öz maraqlarını bu e, prosesdə iştirak ilə bağlı açıq şəkildə bildirirlər. İkinci mövzu ə, işlə təmin olmaqla bağlı xüsusilə ə, belediye səviyyəsində bir daha mən təkrar etmək istəyirəm ki bu elimizdə olan bu resurslar və bu kapitalın istifadə etməklə etnik azlı grupları ıı, nümayəndələrinin fəaliyyətini daha da biz ıı, dəstəkləyə və 
eyni zamanda ümumiyyətlə Gürcistanda gənclərin işlə təmin olma prosesi təkəmbirək. Və mən öz təqdirimi bildirirəm. Ümumiyyətlə, Ümumiyyətlə, bu işlə təmir olunma prosesinin sadəcə biliyə, təcrübəyə dayanıqlı olaraq inkişaf eləməyinin tərəfdarı. Mən özüm şəxsən tanıyıram həmin bu proqramları uğurlu şəkildə bitirən və sonradan fərqli sferalarda, fərqli iş sahələrində öz fəaliyyətlərini davam elətdirən gənclərimiz var. Çox sağ olun, Tini xanım. Qoba bəy, hal-hazırda sizin vaxtınız gəldi, buyurun. Partiyada iştirak mövzusu ilə bağlı danışmaq istəyirəm ilk növbədə. Düşünürəm ki, məndən əvvəlki iştirakçı tərəfindən bu suala cavab verildi əslində. Və siyasi partiyalarda iştirak ümumiyyətlə düşünürəm ki, Gürcistanda çox da ideologiyaya bağlı Baş vermir və yaxud da ki, seçki məqsədləri ilə bu partiyaların birləşdiyini düşünmürəm. Eyni zamanda bu mövzu ilə bağlı çox önəmli məsələ. Bu mövzunun ümumiyyətlə aktuallığını və yaxud da ki, öyrənilməsi öyrənilməsini ümumiyyətlə partiyanın özü çox da önəmli şəkildə dəyərləndirmir və öz işində də bunun əks illətdirmək ilə bağlı böyük də istək göstərdir. Seçki proseslərini, yəni seçkidən əvvəl dönəmlərdə biz insanlarla Görüşürdük. Partiyaların biz seçki proqramları ilə bağlı, seçki proqramlarını öyrənirdik, onların namizətləri ilə tanış olurduq. Və tam şəkildə etnik azlıqların, etnik azlıqların inteqrasiyası ilə bağlı mövzuların işlənmədiyini görürdük. Bu mövzuları tam olaraq işləyən sadəcə bir-iki partiya mən sadalaya bilərəm. Sadəcə onların adını çəkmək istəmirəm, çünki hər hansı bir partiyanın tərəfi olaraq görünmək istəmirəm. Çünki xüsusilə seçki dövrü, seçki qabağı bir dövrdə tərəf olaraq görünmək istəmirəm. Lakin eyni zamanda deyə bilərəm ki, həmin bu proqramlarda, həmin bu mövzular dövlət tərəfindən, dövlət strategiyasında və yaxud da ki, dövlət proqramlarında əks olunan məsələləri öz proqramlarında onlarda əks elətirmişdilər. Eyni zamanda biz bunu görürük ki, həmin bu siyasi partiyaların proqramlarında xüsusilə diskriminasiya qarşı çıxışlardan başqa əlavə olaraq proqram olaraq işlənmiş bir çıxış olunur. Təbiidir ki, ümumiyyətlə, bu mövzu haqqında siyasi partiyaların özləri çalışmalıdırlar. Eyni zamanda bununla...
Eyni zamanda biz görə bilirik ki, bu ə, mövzunun aktuallığını demək olar ki, yəni ki, ə, Onların tam olarak dərk etmədiyini görə bilirik. Çünkü ümumiyyətlə, seçki proqramı hər hansısa bir partiyanın düşüncəsinin ə, əksidir. Eyni zamanda ə, siyasi partiyanlarla bağlı xüsusi ilə ə, önemli olan mövzulardan biri də güvənilir olmaqdır. Bir partiyanın yəni ki, ə, nə qədər önə, ə, güvənilir olduğu sonuna qədər, nə qədər yəni ki, gedə biləcəyi mövzusu çox önəmlidir ümumiyyətlə bu sahədə. Ümumiyyətlə bu bütün ə, mövzu olaraq götürdük de bunun... Ə, Təbii bir proses olduğunu görürük və bu təbii prosesin sonradan dəyişilməsi üçün yəni siyasi partiyaların özünün iştirakı önəmlidir. Xüsusi ilə siyasi partiyaların siyasi ilə bağlı bir söhbət edərkən ə, diqqət yetirilir də əvvəllər, yəni ki, çox az hallarda ə, çox az hallarda elə olurdu. Ümumiyyətlə, bir siyahada 20 və yaxud 30-a yaxın etnik azlıq nümayəndələri təmsil olunurdu. Və bu da çox az hallarda baş verirdi. Son zamanlarda xüsusilə etnik azlıq nümayəndələrinin biz fəaliyyətinin çox aldığını görürük. Və bu bu fəaliyyətin sonradan davam eləməsi və reallığa yaxın olan mövzuların işlənilməsində önəmi çox böyükdür. Mən hal-hazırda istəyirəm Elnura müraciət edin və eyni zamanda burada olan bütün insanlara. Konkret olarak, ə, konkret faktlar və yaxud da ki, hadiselerlə bağlı, eğer bir başa məlumatınız varsa, biz webinardan sonra yığışıb, bu mövzu ilə bağlı bir-birimizle nalaqı saxlayıb danışa bilərik. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bu mübahsedir. Qarışaraqdan həmin bu, bu problemin sağlam bir şəkildə həll olmasına biz öz tövbəmizi verə bilərik. Hər kəsə mən öz ə, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusi ilə Kobaya, Kobabaya, Elnura, Noroya, Tina xanıma, tərcüməçilərə və eyni zamanda bizə dəstək olan hər kəsə. İştirakçıların hər, hər birinə də xüsusi ilə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu webinarda iştirak etdikləri üçün. Ümid edirəm ki, hər kəs öz dilində ümumiyyətlə bu webinara qulaq asa bildi. Biz əslində çox test elədik bu tərcümə prosesini. Hal-hazırda biz ə, bitiririk ümumiyyətlə bu ilə bağlı işlədiyimiz ə, araşdırma sənədini. Və yaxın gələcəkdə bu araşdırma sənədini biz öz saytımız, saytımızda, web saytımızdə ə, yayımlanırdıq və bunu həmin bu ə, sənətə siz də baxa bilərsiniz. Xüsusi ilə ictimai Ə, xüsusi ilə ictimai təhsil ilə bağlı, yəni ə, daha bir yəni, treningin biz planlaşdırırıq və maraqlı olan hər kəsə həm ə, birbaşa, yəni ki, bölgələrə vizit eləyərəkdən həmin dərsliklere biz əlçatan eləyə bilərik.
Ona görə də bu layihəni biz davam elətiririk və layihədən qıraqda da bizimlə nə müraciət eləsəz, istənilən biz sualınıza cavab verməyə hazırıq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və indilik sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, hamı üçün faydalı bir görüş oldu. Çox sağ olun, hər kəsə uğurlar arzu edirəm.